welcome back to our channel um, tspsc junior student come typist and senior student come typist exams are ready to go so at the end of the day we have to do paper 2 syllabus we have to do a ms word on it this is microsoft word so we have to do a syllabus we have to do a word processing basics menu bar help menu opening and closing documents save save as page setup print preview text creation editing documents formatting effects paragraph indents right and uh, table implementations borders and shadings uh, mail merge header and footer bookmark creations inserting objects hyperlinks uh, and uh, some important shortcuts so ipudu atlant word gurinchi meeku ok sari ms word ki sambandhinchina syllabus ni nenu deentlo upload cheyadam jarugutundi ante class 1 class 2 class 3 ani itla pettestanu syllabus ayipoyin tharaki so ipudu first manam ms word ki velthamu ok sari meer ms word lo ganaka manam parshilinchinatlaithe idi manaki general ga word screen ఇది ఎంఎస్ వర్డ్ స్క్రీన్ అంటే మనకి టూ ఆఫీస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్కి ఆఫీస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీకి కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది చాలానే మనకి ఆఫీస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ స్క్రీన్ అయితేనేమో మనకు కంప్లీట్గా వచ్చేసి టైటిల్ బార్ మెనూ బార్ స్టాండర్డ్ టూల్ బార్ ఫార్మాటింగ్ టూల్ బార్ డ్రాయింగ్ టూల్ బార్ స్టేటస్ బార్ టాస్క్ బార్కి అండ్ వర్టికల్ హోరిజాంటల్ ఇట్లా క్లియర్గా కనిపిస్తాయి సో మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వచ్చేసింది అంటే కొద్దిగా అన్ని హిడెన్ ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉండడం జరుగుతుంది అయితే ఎప్పుడైనా కూడా మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్కి రిలేటెడ్కి సంబంధించిన పాయింట్లో ఉన్న దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం సో జనరల్గా ఏంటి అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ ఫైల్ మెను ఫైల్ మెనులో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే న్యూ ఓపెన్ ఇన్ఫో సేవ్ సేవ్ యాజ్ ప్రింట్ షేర్ ఎక్స్పోర్ట్ క్లోజ్ అకౌంట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆప్షన్స్ సో ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి ఎట్లా వస్తుంది అంటే జనరల్గా కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీంట్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దీంట్లో కనుక ఫైల్ మెనూని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీంట్లో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే అకౌంట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో అకౌంట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ విచ్ మెను అంటాడు సో అకౌంట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ విచ్ మెను అన్నప్పుడు మీరు చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే అది మనకి ఫైల్ మెనూలో ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ఫో ఆప్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ విచ్ మెను అంటాడు అది కూడా మనకి ఫైల్ మెనూలో ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అట్లా వాటికి సంబంధించిన కొద్దిగా లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్లో అంటే మనకి టూ థౌజండ్ సెవెన్కి సంబంధించిన దాంట్లో అయితే మాత్రం మనకి ఇది ఎలా అంటే ఇన్ఫో మెనూ కానీ అకౌంట్ మెనూ కానీ మనకి అవైలబుల్గా ఉండవు దీంట్లో మనకి అడిషనల్గా వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకటి ఇన్ఫో మెనూను ఇంకొకటి షేర్ మెనూ ఎక్స్పోర్ట్ మెనూ అకౌంట్ మెనూ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆప్షన్స్ అకౌంట్ మెనూ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ షేర్ ఆప్షన్ అండ్ ఇన్ఫో ఆప్షన్ అనేది కూడా ఇవన్నీ కంప్లీట్ మనకి దేంట్లో వస్తాయి అంటే సో ఫైల్ మెనూలో రావడం జరుగుతుంది అభ్యర్థులు అది గమనించాలి ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే హోమ్ ఆప్షన్స్ ఈ హోమ్ ఆప్షన్లో కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనకి సంబంధించిన ఫార్మాటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఒకటి తర్వాత దీంట్లోని అలైన్మెంట్కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ తర్వాత ఫైండ్ అండ్ రిప్లేస్ గో టు అండ్ సమ్ ఎడిటింగ్ ఆప్షన్స్కి సంబంధించిన అవి దీంట్లో ఉండడం జరుగుతుంది ఇవాళ మనం క్లాస్లో వచ్చేసి ఏంటంటే జనరల్గా మెనూస్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ గురించి ఒకసారి మనం దీంట్లో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం జనరల్గా ఇది హోమ్ మెనూలో మనకి మెయిన్గా ఫార్మాటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఇది చూడండి ఫాంట్ ఫాంట్కి సంబంధించిన ఫాంట్ నేమ్స్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ ఫాంట్ నేమ్స్ ఏమున్నాయి ఫాంట్ నేమ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ విచ్ మెనూ ఇన్ ద లేటెస్ట్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అంటే ఎంఎస్ వర్డ్ అన్నప్పుడు అది హోమ్ మెనూ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది తర్వాత ఫాంట్ సైజ్ కూడా హోమ్ మెనూలోని రావడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇవి ఆప్షన్స్ అంటే లెటర్ ఇన్డెంట్ చేంజ్ కేస్ చేంజ్ కేస్ అనేది కూడా సెంటెన్స్ కేస్ లోయర్ కేస్ అప్పర్ కేస్ క్యాపిటలైజ్డ్ ఈచ్ వర్డ్ టోగల్ కేస్ సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి హోమ్ మెనూలోనే రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇస్తాడు అంటే జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సెంటెన్స్ కేస్ వీజ్ అవైలబుల్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెనూ ఇన్ ద ఎంఎస్ వర్డ్ అంటాడు జనరల్గా అయితే మనకు అదర్ ప్రీవియస్ వర్షన్లో కనుక ఓల్డ్ వర్షన్ని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో అది ఫార్మాట్ మెనూలో ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మాత్రం లేటెస్ట్ వర్డ్కి సంబంధించి ఇది హోమ్ మెనూలో ఉండడం జరుగుతుంది మరి అభ్యర్థులు చాలా క్లియర్గా గమనించాల్సి ఉంటుంది లోయర్ కేసు అప్పర్ కేసు క్యాపిటలైజ్ టూగల్ కేసుకి సంబంధించి తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ బోల్డ్ ఇటాలిక్ అండర్లైన్ ఇట్లా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఒక చిన్న లెటర్ని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అధ్యయన ఈ లెర్నింగ్ అని తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ రైట్ సో ఇప్పుడు ఇది ఉంది సో దీన్ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం సెలెక్ట్ చేయగానే 
ఫాంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఫాంట్ వచ్చేసి సో ఇట్లా ఫాంట్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి వచ్చేసి ఏంటి అంటే నేను ఇక్కడ సెంటెన్స్ కేస్ కన్వర్షన్ కంప్లీట్ లోయర్ కేస్ ఇప్పుడు అన్ని లోయర్ కేస్కి కన్వర్ట్ అయిపోయి తర్వాత నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ కేస్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను సెంటెన్స్ కేసులో ఇన్షియల్ లెటర్ సో అప్పర్ కేస్ ఆల్ అప్పర్ కేసెస్ రైట్ క్యాపిటలైజ్డ్ ఈచ్ వర్డ్ వర్డ్ క్యాపిటలైజ్ రైట్ దెన్ టోగిల్ కేస్ ఓకే సో టోగిల్ కేస్ రైట్ సో ఇట్లా మనకి లెటర్ మూమెంట్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది జనరల్గా మనం గమనించినట్లయితే ఓకే సో వీటికి సంబంధించిన పాయింట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి జనరల్గా ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు ఇది బోల్డ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇటాలిక్ స్టైల్ అండర్లైన్ స్టైల్ ఇట్లా ఆప్షన్స్ కూడా దీంట్లో రావడం జరుగుతుంది ఇట్లా మీరు దానికి సంబంధించిన అండర్లైన్ ఒకవేళ ఏ ఫార్మేట్లో ఉండాలి అండర్లైన్ అనేది డబుల్ అండర్లైన్ థిక్ అండర్లైన్ డాటెడ్ అండర్లైన్ డాష్డ్ అండర్లైన్ ఇట్లా కర్వ్డ్ అండర్లైన్ సో వాటికి సంబంధించిన కలర్ ఎఫెక్ట్స్ మరి ఇప్పుడు అండర్లైన్ ఇచ్చినప్పుడు సో అండర్లైన్కి సంబంధించిన కలర్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉండాలి సో ఇట్లాంటి ఆప్షన్స్ కూడా అన్నీ కూడా మనకి దీంట్లో ఉండడం జరుగుతుంది ఏది హోమ్ మెనూలో వస్తాయి తర్వాత ఇంకొకటి దీంట్లో ఓడ్ ఆర్టికి సంబంధించిన పాయింట్స్ కొద్ది లెటర్స్ కూడా ఎలా ఉండాలి నాకు లెటర్స్ స్టైలింగ్ అనేది ఓకే అవుట్లైన్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఎట్లా ఉండాలి సో ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో రావడం జరుగుతుంది తర్వాత ఫాంట్ కలర్ కూడా మనకి హోమ్ మెనూలోనే వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఫాంట్ కలర్కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ రైట్ సో ఈ ఫాంట్ కలర్ కూడా మనకి దీంట్లోనే రావడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఈ బుల్లెట్స్ అండ్ నంబరింగ్ అని ఉంటుంది బుల్లెట్స్ నంబరింగ్ కూడా మనకి హోమ్ మెనూలోనే వస్తుంది యాక్చువల్గా మనకు వర్డ్లో వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ప్రీవియస్ వర్డ్స్ని కనుక మనం కంపేర్ చేసి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అది మనకు ఫార్మాట్ మెనూలో రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇవన్నీ మనకు డైరెక్ట్ హోమ్ మెనూలోనే మనకు డిస్ప్లే అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది బుల్లెట్స్ అండ్ నంబరింగ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ బుల్లెట్ ఇచ్చాను లేదా ఇట్లా బుల్లెట్స్ ఇట్లా బుల్లెట్ ఫార్మాట్ ఓకే సో ఇది లేదు నన్ను అంటే మళ్ళీ నన్ను ఆప్షన్కి వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ నంబరింగ్ ఆప్షన్ కూడా ఎలా ఉంటుంది ఇది జనరల్ నంబర్స్ రైట్ నంబర్ విత్ సమ్ ప్రాన్సిస్ రోమన్ లెటర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆల్ఫాబెట్ విత్ ప్రాన్సిస్ నెక్స్ట్ నార్మల్ రోమన్ లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్స్ సో ఇట్లా మళ్ళీ నన్ను అంటే మనకి ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది సపోజ్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే ఏదైనా ఇండెంట్స్ మనం ఏదైనా హెడ్డింగ్స్ సబ్ హెడ్డింగ్స్ సెక్షన్స్ సబ్ సెక్షన్స్ సో ఇట్లాంటి క్రియేట్ చేయడానికి కూడా మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీన్ని మనం నంబరింగ్ కిందనే కన్సిడర్ చేయదు అంటే దీంట్లో కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ నంబరింగ్ కిందనే కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో ఇట్లా వస్తుంది హెడ్డింగ్ సబ్ హెడ్డింగ్ కింద ఇది కూడా బుల్లెట్స్ అండ్ నంబరింగ్లోనే వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అన్నట్టు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు హెడ్డింగ్స్ అండ్ సబ్ హెడ్డింగ్స్ సెక్షన్స్ సబ్ సెక్షన్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెనూ ఇన్ ద ఎంఎస్ వర్డ్ లేటెస్ట్ వర్షన్ అంటే అది ఓల్డ్ వర్షన్ అయితేనేమో ఫార్మాట్ మెనూ ఉంటుంది లేటెస్ట్ వర్షన్ అయితే మాత్రం హోమ్ మెనూకి సంబంధించి ఉంటుంది తర్వాత ఈ సార్టింగ్కి సంబంధించి సార్ట్ బై అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్కి సంబంధించి సార్టింగ్ టెక్స్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ విచ్ మెనూ ఉన్నప్పుడు సో ఇది కూడా మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే జనరల్గా మనకి హోమ్ మెనూలోనే ఉండడం జరుగుతుంది రైట్ వాటికి సంబంధించిన పాయింట్స్లో అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సార్టింగ్కి సంబంధించిన ఫార్ములా ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా మనకి దీంట్లోనే రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి అలైన్మెంట్స్ ఇది మనకి లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ ఇది సెంట్రల్ అలైన్మెంట్ ఇది రైట్ అలైన్మెంట్ ఇది జస్టిఫై అలైన్మెంట్స్ ఇట్లా వస్తాయి ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ మనకి లెఫ్ట్లో ఉన్నాం నేను ఇప్పుడు సెంట్రల్ అలైన్మెంట్ తీసుకున్నాను రైట్ అలైన్మెంట్ తీసుకున్నాను ఇది జస్టిఫై అలైన్మెంట్ అంటే జస్టిఫై అలైన్మెంట్ అంటే మనకి లెఫ్ట్ మార్జిన్కి రైట్ మార్జిన్కి సో ఈక్వీ డిస్టెన్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది వాటికి సంబంధించి రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏంటంటే లైన్ స్పేసింగ్ అన్నట్టు మనకు లైన్ స్పేసింగ్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఒక లైన్కి ఒక లైన్కి ఈ లైన్ స్పేసింగ్ అనేది కూడా మనకు నార్మల్ ఎంఎస్ వర్డ్లో అయితే మాత్రం అంటే ఓల్డ్ వర్షన్స్లో అయితే ఇవి కూడా ఫార్మాటింగ్ ఎఫెక్ట్లోనే వస్తుంది ఇది లైన్ స్పేసింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ని కనుక మీరు పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ సపోజ్ నార్మల్ సైజు కనుక నేను తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ జనరల్గా లైన్ స్పేసింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎట్లా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
सो इधे अब लैन की लैन की मध्य लैन स्पेसिंग मैं प्रोवैडे सो मैं यूजे आपशन दिस् वन तरह फिल कलर्स की संबंधी टेक्स्ट हईलैटा की मैं कलर्स फिंग सो इला कलर्स फिड़ी आपशन मन को देंटे होम मेनू राव जरूरत तरह इंकोक आपशन कम पशीलते इध बॉर्डर्स मन बॉर्डर एट्ला इंप्लीमेंटे सो बॉर्डर्स इधन लैन बॉर्डर की संबंधी अवट लैन बॉर्डर्स ड्रा टेबल दीं ड्रा टेबल मन जनरल टेबल मेन सपरेट उ मैं गोल वर्षन सो इक ड्रा टेबल आपशन दीं उ इप्ड फर् एग्जापल मेरे टेबल ने ड्रा चाहिए सो इक ड्रा टेबल आपशन सो इक टेबल ड्राइंग मन को सो दी बेसको राव जरूरत है बेस्ड आ टेक्स्ट बॉक्स की संबंधी रईट सो इला मन को आपशन अनेव जरूरत है तरह इवी मन को जनरल वर्ड एट्ला सेंटे एट्ला फाम अवाली वाट की संबंधी दैडिंग्स सब हेडिंग डिशन इवन दींट सो फैंड अंड रिप्ले आपशन मन दींट राव जरूरत है फैंड अडवां फैंड सो दो टू आपशन रिप्ले सैलैक्ट सैलैक्ट आल सैलैक्ट आबजेक्ट सैलैक्ट पैनल वाट की संबंधी इवन होम मेनू इन सैट मेनू ने कम पशी सो इन सैट मेनू मैं जनरल कवर् पेज इन पेज ब्रेक अप्लाई टेबल इन सैशन सो मेरे इक टेबल इन सैशन अंत फर् एग्जापल इपड़को जनरल टेबल टेबल क्रियेट फर् एग्जापल इन टेबल रहा सो इक इन सैट मेनू नंबर आफ् टेबल इलाटोमेट डिस्प्ले कटोमेट सो एनी टेबल अन्नी टेबल इन सैटू एनी रोस एंड कॉलम्स सो इला रोस एंड कॉलम्स इंप्लीमेंटेस की संबंधी रईट अंड सो तर इंकोटे दीं मैं पशीलते हैं पिक्चर्स इन सैटा पिक्चर अड्डा सो ये दिस डिवैजन डिवैज ना पिक्चर ने अड्डे सो मन दाख संबंधी सो दीं यूजने जो ओके पिक्चर्स की संबंधी तरह नैक्स्ट वे स्क्रीन षाट्स एना स्क्रीन षाटा संबंधी तरह इन सैट चार्ट उ चार्ट की संबंधी आपशन सो इवन दींट रात इंकोटी हेडर्स अं फोटर्स हेडर इन सैशन फोटर इन सैशन सो दीं वस्तु हेडर अं फोटर इंप्लीमेंटेस की संबंधी हेडर फोटर पेज नंबर की संबंधी रईट यदा कामेंट्स ऐडी सो कामेंट्स ने ऐड को रईट सो इवी कामेंट्स ओके पेज नंबर इन सैड पेज नंबर टाप द पेज बॉटम आफ् द पेज पेज मोर्जिंग करे पोजिशन की संबंधी सो इक बोर्ड आर्ट सो ये बोर्ड आर्ट अप्लाई टेक्स्ट बॉक्स इन सैटा बुक् मार्क्स ने ऐड बुक् मार्क्स अभी इन सैट मेन तरह ईक्वे की संबंधी रईट ए फार्मलावे ऐडे सो दीं वस्तुई मन की ईक्वे की संबंधी रईट सो इलाक्वे की संबंधी पाइंट ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे ईक्वल टू सी स्क्वे ओके यदि मन इन सैट संबंधी दूसरा सिंबल सपोज मेरे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल चूँ सिंबल इन सिंबल उदा सिंबल इन सैटा ओके सो वाट की संबंधी आपशन इवन तरह डिजाइन मेनू को डिजाइन मेनू मैं मेजर मैं अबर्वा पाराग्राफ पे स्पेसिंग तरह नैक्स्ट वे अंटे वाट की संबंधी एफेक्ट अंत ऐनीमे एफेक्ट्स की संबंधी हॉलोग्राम एफेक्ट्स की संबंधी तरह वाटर मार्क क्रियेटी अथेटिकेटेड डाक्युमेंट उ अथेटिकेटेड डाक्युमेंट के वाटर मार्क क्रियेटी सो तर नैक्स्ट वे पेज कलर की संबंधी पेज बॉर्डर्स पेज कलर सो इला अल्लाई ओके इन फर् एग्जापल पेज बॉर्डर सो इन पेज बॉर्डर मेरे अप्लाई रईट मैं इन पेज बॉर्डर अभी फार्मेट उ सो इला पेज बॉर्डर रही सो अगर आटोमेटिक पेज बॉर्डर अप्लाई अ सो वाट की संबंधी मैं पेज कलर सो इला पेज कलर ये फार्मेट उ सो इन कलर पेज दीक फर् एग्जापल कलर उ पेज सो पेज फार्मेट की संबंधी ओके सो इला मन की आपशन अने दींट राव जरूरत है लेअट्स की संबंधी वे मारजिनल एफेक्ट लफ्ट मारजि रईट मारजि टाप मारजि बाॉटम मारजि सपोज डाक्युमेंट कॉलम कन्वर्शन डाक्युमेंट कॉलम की कन्वर्टी वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम लफ्ट कॉलम रईट कॉलम की संबंधी तरह पेपर सैजेस अभी फार्मेट उ इंप्लीमेंटेस की संबंधी 
పేపర్ సైజ్ పేపర్ సైజ్ అనేది కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకు లేఅవుట్లో నిలవడం జరుగుతుంది ఓరియంటేషన్ స్పోర్ట్ రైటర్ ల్యాండ్స్కేప్ సో ఇది పేపర్ సైజ్ వచ్చేసి మనకి లెటరా ఏ ఫోరా లీగలా డాక్యుమెంటా సో దీనికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ ఓకే తర్వాత మార్జిన్స్ అంటే లెఫ్ట్ బాటమ్ రైట్ టాప్ సెంటర్కి సంబంధించి ఏదైనా బ్రేక్ పాయింట్స్ క్రియేట్ చేయడం ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ హైఫనేషన్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ హైఫనేషన్ అని ఉన్నప్పుడు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతాడు ఇది హైఫనేషన్ హైఫనేషన్ అంటే ఎప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అంటే ఒక వర్డ్ కంప్లీట్ కాకముందు ఆ వర్డ్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడే మనం నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అనుకో సో అట్లాంటి కేసెస్లో మనం హైఫనేషన్ అనేది యాడ్ చేస్తాం అన్నట్టు హైఫనేషన్ అనేది యాడ్ చేసినప్పుడు మిడిల్ ఆఫ్ ద వర్డ్లో వర్డ్ కంప్లీట్ కాకముందు మిడిల్లో ఉండగానే ఆ వర్డ్కి సంబంధించిన నెక్స్ట్ స్పెల్లింగ్ సెకండ్ లైన్లో వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఫస్ట్ లైన్కి అండ్ సెకండ్ లైన్కి మధ్యలో ఒకటి హైఫన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో దీన్ని హైఫనేషన్ కింద ఇస్తాడు హైఫనేషన్ ఆటోమేటిక్ అని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మీకు హైఫనేషన్ ఆటోమేటిక్ అని పెట్టుకున్నప్పుడు వర్డ్ మిడిల్లో ఉండి కనుక నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది హైఫనేషన్ అనేది అప్లికేబుల్ అవుతుంది సో లైన్ నెంబర్స్ కూడా కావాలంటే మీరు లైన్ నెంబర్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు బై డిఫాల్ట్ ఇవన్నీ నన్లో ఉంటాయి వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ హైఫనేషన్ అంటాడు సో ఇది నన్ అండి మరి ఐఫనేషన్ అప్లై చేయాలంటే ఏం చేయాలి సో ఇది ఆటోమేటిక్ పెట్టండి లేదా మీకు కొన్నిటికే కావాలనుకోండి సో దీన్ని మ్యా మాన్యువల్గా కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు సో బై డిఫాల్ట్ మాత్రం ఇది మనకు నన్లోకి వచ్చేస్తే నన్ కింద ఉంటుంది ఆప్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ తర్వాత ఇండెంట్ పొజిషన్స్ మనకు లెఫ్ట్ ఇండెంట్ రైట్ ఇండెంట్ బాటమ్ ఇండెంట్ ఇవి ఎట్లా ఉండాలి అనేది సో ఇది ఒకటి ఇక్కడ మనకు రెఫరెన్సెస్ కింద వచ్చినట్లయితే రెఫరెన్సెస్లో కూడా మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ దీంట్లో రావడం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మనకు క్లియర్గా నేను మీకు ఇంకొక క్లాస్లో అంది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మెయిల్ మెజ్జికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఏదైనా ఎన్వలప్స్ కానీ మెయిల్ మెజ్జికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ సో రైట్ రివ్యూస్ అంటే రివ్యూస్ అంటే ఏంటంటే స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్ చెక్కింగ్ ఓకే మనకు జనరల్గా అయితే ప్రీవియస్ ఓల్డ్ వర్షన్స్లో అయితే మనకి ఎంఎస్ వర్డ్లో దీంట్లో టూల్స్ మెనూలో ఉంటుంది సో ఇక్కడ మాత్రం రివ్యూస్లో ఉంటుంది అండి స్పెల్లింగ్ అండ్ గ్రామర్ చెక్కింగ్ తీస్ ఓరేస్ వర్డ్ కౌంట్ సో ఇవన్నీ దేంట్లో వస్తాయి అంటే రివ్యూ మెనూలో వస్తాయి బట్ ఓ మనకి ఓల్డ్ ఎంఎస్ వర్డ్కి సంబంధించి టూల్స్ మెనూలో ఉంటుంది సో దెన్ ఆఫ్టర్ వ్యూ మెనూ వ్యూ అంటే మనకు వెబ్ లేఅవుట్ వ్యూ రీడ్ మోడ్ అవుట్లైన్ వ్యూ డ్రాఫ్ట్ మోడ్ తర్వాత జూమ్ ఇన్ వన్ పేజ్ మల్టిపుల్ పేజెస్ పేజ్ విడ్త్ సో మ్యాక్రో క్రియేషన్స్ డాక్యుమెంట్ ప్రాపర్టీస్ రికార్డ్ మ్యాక్రో స్టాప్ ద మ్యాక్రో వ్యూ మ్యాక్రో షేర్ పాయింట్ క్రియేషన్స్ ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ దీంట్లో ఇది హెల్ప్ మెయిన్ కామన్ అండి ఇది జనరల్గా మనకి ఎంఎస్ వర్డ్ లేటెస్ట్ ఎంఎస్ వర్డ్ మెనూస్కి సంబంధించిన ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది లేటెస్ట్ వర్డ్ మళ్ళీ ఓల్డ్ వర్షన్ ఎంఎస్ వర్డ్కి కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో అందివ్వడం జరుగుతుంది సో విష్ యూ గుడ్ లక్ టు ఆల్ థ్యాంక్ య